പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് ഫോറിൽ നമ്മൾ സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഗ്രാഫ്സ് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ കുറച്ച് ഒരു എട്ടോളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകളുമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സ് ഫോമിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ എൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും വൺ ആകാൻ പാടില്ല അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്ക് പകരം വൺ ആയാൽ വൺ റേസ് ടു എക്സ് എന്നല്ലേ വരിക ഈ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂബിൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ആയാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും കിട്ടുള്ളൂ വൺ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ലേ പറയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ആരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എ റൈസ് ടു എക്സ് വേർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പ്രൊവൈഡഡ് എ നോട്ടിക്കൽ വൺ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഞാൻ ടു റേസ് ടു എക്സ് എടുത്തു ഈ ടു റേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അത് വൺ അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെയും എന്ത് പറയും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഇനി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് വേറെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് എണ്ണം എടുക്കട്ടോ അതായത് പിന്നെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ഇതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സംതിങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഇ അതിന് എന്ത് പറയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സംതിങ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് അത് വണ്ണ് അല്ലതാനും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലമായിട്ട് ഒരൊറ്റ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടു റേസ് ടു എക്സ് എടാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവുക അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ അല്ലേ പോവുക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എഫ് ഓ സീറോ എഫ് ഓ സീറോ എന്താ ടു റേസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എക്സിന് പകരം എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലേ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്നാ വരിക ടു റേസ് ടു സീറോ എന്താ വൺ ആണ് കാരണം എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അതായത് എക്സിൻ്റെ പവറിൽ ഏത് വാരിയബിൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പവറിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ ആണ് വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വൺ അപ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വൺ ആണ് അടുത്തത് വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നാലും ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ്
8 കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇത് അങ്ങനെ പോകും ഉണ്ടോ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം നോക്ക് സീറോ സീറോ ആയപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായ എക്സിലൊരു വണ്ണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയപ്പോൾ വണ്ണാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായത് പിന്നെയും ഒരു വണ്ണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടൂവിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെയും ഒരു വണ്ണിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായി കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇനി ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ വരിക ഈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പം മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു അതെന്താ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അതേപോലെ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നല്ലേ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൈനസ് ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി വരും ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ കൊടു മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അത് അതായത് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതെന്താ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആ വരാം അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി 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 ആ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് നോക്ക് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വലുതായാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ചെറുതായി 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 സീറോ വരെ ചെറുതാകും പക്ഷെ ഒരിക്കലും സീറോയിലേക്ക് എത്തൂല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പം എങ്ങനെ പോവുക ആദ്യം ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെ പോകുക ഇതിനോട് സീറോനോട് അടക്കും പക്ഷെ സീറോയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മുട്ടൂല ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോവുക എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഉയരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു എക്സ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ അത് വൺ അല്ലതേനു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വണ്ണിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ടു ഇനി ഞാൻ വണ്ണിന്റെ താഴെയുള്ള സീറോൻ്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ടുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്ത് വരും എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൺ ടു ത്ര
ഡിനോമിനേറ്ററിനോമിനേറ്റർ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായി 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 ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വലുതാവും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതായി 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 സീറോ വരെ ചെറുതാവല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പോകും പക്ഷെ സീറോയിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യൂല മീറ്റ് ചെയ്യൂല ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പോകാം ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ അതായത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്താ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് എടാ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് അതായത് അതിൻ്റെ പവറിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്ന സാധനത്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ ആ എന്താ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൈനസ് വണ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ മൈനസ് ടു കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു അതെന്താ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും എടാ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുടെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കും അതായത് ടു റേസ് ടു എന്നാകും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതേ പവർ ചെയ്യുക അതായത് നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കുക നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ പവറിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതിനെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കും അതായത് ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഫോറാണ് വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൈനസ് ടു കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഫോറാണ് കിട്ടിയത് ഇനി മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ അതെന്താ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക എന്താ ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫായിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടുക കണ്ടോ ഇതും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫ് നോക്ക് അതിങ്ങനെ പോണത് ഇപ്പോൾ വരച്ച ഗ്രാഫോ അതിങ്ങനെ പോണത് എന്താണ് ഒരേ ഐറ്റം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ കിട്ട കിട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു റേസ് ടു എക്സ് ആണ് അതായത് വണ്ണിനെ ൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുള്ളത് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ നമ്പർ വലുതാകാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുക ടെൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ റേസ് ടു തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വലുതാവുകയല്ലേ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് വലുതാവുന്ന ഐറ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സീറോൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണെന്ന് എഴുതിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് വൺ എടുത്തു എന്ന് എഴുതിക്കോ സീറോൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ പോയിൻ്റ് വണ്ണ് പോയിൻ്റ് വണ്ണിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക പോയിൻ്റ് സീറോ വണ്ണ് പോയിൻ്റ് വണ്ണിനെ ക്യൂബ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് വരും റേസ്റ്റ് ഫോർ എടുത്താലോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വണ്ണ് വരും റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കണതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കണത് ആ നമ്പർ ചെറുതാകല്ലേ ചെയ്യണത് അത് ചെറുതാകാൻ കാരണം അതാണ് ഇത് ശരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേസ്റ്റ് എക്സ് അല്ലേ ഇത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലടാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേസ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണത് കണ്ടോ പവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വലുതാകും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വലുതായാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ചെറുതാകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീറോൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും എൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെ ജനറലി ഞാനൊരു ഗ്രാഫ്
മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വണ്ണ് കുറച്ച് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കേസിലും അത് വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എയറേസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോ എന്നറിയോ ആ എൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരെ എപ്പോ എന്നറിയോ സീറോ ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്റെ വാല്യൂ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരും ഇതാണ് ശരിക്കും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ സാധനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒന്ന് കാണണം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലേ അത് എക്സ് ആക്സിലുള്ള വാല്യൂസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ നോക്കട എക്സ് ആക്സിലേക്ക് നോക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് പോകുന്ന എല്ലാ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് കാരണം എല്ലാ വാല്യൂസിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ആക്സിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് റേഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ വൈ ആക്സിന്റെ ഏതൊക്കെ പോർഷനിലൂടെ ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് നോക്കുക നോക്ക് വൈ ആക്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന്റെ ഫുൾ പോർഷനിലേക്ക് തന്നെ അടിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിന്റെ എല്ലാ പോർഷനും ആര് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനർത്ഥം വൈയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം അതായത് സീറോ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉൾപ്പെടാതെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം അതായത് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരിക ഇടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ കളറിൽ വരക്കരുത് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വലിയൊരു ജന്തുവിനെ പോലെ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് രണ്ട് കേസുകളാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ഗ്രാഫ് വരിക എൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ഗ്രാഫ് വരിക അല്ലാതെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല അർത്ഥം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ഏത് കേസാണ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ലോഗ് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ പ്രൊവൈഡർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എ നോട്ടിക്കൽ വൺ പിന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇതാണ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒന്നും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എടാ ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവേഴ്സുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻവേഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ അതായത് ഇവൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പണിയാണ് മറ്റേ എടുക്കുക ലോഗ് എടുത്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പണി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത പണിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പണിയാണ് ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈച്ച് എടാ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താ അറിയാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടും സ്ക്വയറും ഇൻവേഴ്സ് ആണ് റൂട്ടും സ്ക്വയറും ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ത്രീ
ഈ സ്ക്വയറും ഈ ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയത് കാരണമല്ലേ അത് എക്സ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ സ്ക്വയറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ എടുത്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പണിയല്ലേ റൂട്ട് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് സ്ക്വയർ ആൻഡ് റൂട്ട് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ വേറെ രീതിയിലും പറയാം റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താടാ എക്സ് ആ വരും റൂട്ട് ത്രീന്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം റൂട്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ഇതാണ് ഈ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയണ എന്താണ് ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് അതായത് മറ്റോൻ എടുത്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പരിപാടിയാണ് ഇവൻ എടുക്കാം അതായത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇപ്പൊ എന്റെ പണി എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പണി ടൂന്റെ മുകളിലേക്ക് ആളെ കയറ്റലാണ് ടു റേസ് ടു എക്സിന്റെ പണി ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു റേസ് ടു വൺ ഇനി എക്സിന് ഞാൻ ടെൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു റേസ് ടു ടെന്നെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യണത് ടൂന്റെ മുകളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കയറ്റാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പണി ടൂന്റെ മുകളിലേക്ക് ടൂന്റെ പവറിലേക്ക് ആളെ കയറ്റലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആയ ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു അതിനെങ്ങനെ എഴുതലേ അറിയോ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടു അപ്പൊ ഈ ലോഗിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയോ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് എ ആണ് ഞാൻ ജനറലി എഴുതിയത് ഇവിടെ ഏക്ക് പാരം എന്താ ടു ഇവിടെ ഏക്ക് പാരം എന്താ ടു അതായത് ഈ ലോഗിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയോ ടൂന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലാണ് ഇവന്റെ പണി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ലോഗ് ഫോർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ടു ദ ബേസ് ടു ആണ് ഈ ലോഗിന്റെ ബേസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു ഈ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടൂന്റെ പണി എന്താണ് ടൂന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറക്കലാണ് എന്റെ പണി പക്ഷെ ഇത് ടൂന്റെ പോ മുകളിലുള്ള പോലെയാണോ അതുള്ളത് അല്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് ഈ ഫോറിന് എനിക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവന്റെ പണി എന്താണ് ടൂന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കലാണ് ഇവന്റെ പണി ഈ ടൂന്റെ മുകളിലിപ്പുള്ള എലമെന്റ് ഏതാ നമ്പർ ഏതാ ടു ആണ് അതിനെ താഴത്തേക്ക് കണ്ട് ഇറക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ടു ആണ് വരിക ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് എയ്റ്റ് ചോദിച്ചു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടൂന്റെ പണി എന്താണ് ടൂന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലാണ് ഇവന്റെ പണി അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ ടൂന്റെ മുകളിൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതിനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടൂന്റെ മുകളിലുള്ള ആളാരാ ത്രീ ആണ് അതിനെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കലാണ് ഈ ലോഗിന്റെ പണി ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ബിക്കം ത്രീ അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനെ പണി ടൂന്റെ മുകളിലേക്ക് ആളെ കയറ്റലാണ് അപ്പൊ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ടൂന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലാണ് ഇവന്റെ പണി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഇവന്റെ പണി എന്തായിരിക്കും ടെന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലായിരിക്കും ഇവന്റെ പണി അതായത് ഇത് ആരോട് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ ടെൻ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇത് കാരണം എന്താ ഇവന്റെ പണി ടെന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആളെ കയറ്റലാണ് ഇതിന്റെ പണിയോ ടെന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആളെ താഴേക്ക് ഇറക്കലാണ് അങ്ങനെയെങ്കി
ഇത്ര വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് എന്താ വരിക ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ഇതിനെ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ പണി നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് ഇത് എന്താ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് വരിക കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണുള്ളത് അതിന് താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കും ഇതാണ് ലോഗരിതിമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പണി സംഗതി ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഒരു ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ കേട്ടോ ആൻസർ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ത്രീ ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ത്രീ അതിനർത്ഥം ഈ ലോഗിൻ്റെ പണി ത്രീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ആൾക്കാരെ താഴേക്കിറക്കലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ത്രീ റേസ് ടു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു എന്താണ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ത്രീ ഓഫ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീൻ്റെ പവറിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ എന്താ വരിക ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോകരത്തിനിക് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലി ചോദിക്കുകയാണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് എൻ്റെ പണി എന്താ എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്കിറക്കലാണ് എൻ്റെ പണി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻ ലോഗരിതമി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഏകദേശ സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തും ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അടി ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അതായത് ലോഗ് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആൻസർ എന്താ വരിക ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ടെൻ ഇതിൻ്റെ പണി എന്താ ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലാണ് അതായത് ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുള്ളത് ആരുല്ലേ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ടെൻ ആൻസർ എന്താ വൺ അല്ലേ ഈ വരിക കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടു ഓഫ് ടു എന്താ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ടൂവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്കിറക്കലാണ് എൻ്റെ പണി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആരാ വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ താഴേക്കിറക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പിക്കും വൺ അപ്പോൾ സിമിലർലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സംതിങ് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ പണി ഇൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ഓഫ് ഇ ആൻസർ എന്താ വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിമ്മട്രി ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിമ്മട്രി കത്തിയോ അതായത് ബേസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ജനറവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് എ ഓഫ് എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് എ ഓഫ് എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് വൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെന്നിൻ്റെ പണി ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്കിറക്കലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ടെൻ റേസ് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ വണ്ണിനെ ടെൻ റേസ് ടു എന്താ കിട്ടി എഴുതാം പറടാ യെസ് എന്താ കിട്ടി എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാണോ ഉള്ളത് അതിനെ താഴേക്കിറക്കലാവൻ്റെ പണി ടെന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാടാ ഉള്ളത് സീറോ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്കാണ്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ഇനി ലോഗ്
मनसो कहना लोग टू द बेस ए ये वन ने ए आर आईस्ट जीरो नहीं था अपन ए एंड पावर लगा लगा था ये करके माइनस रंधा हो गया जीरो नहीं हो गया इधर आने लोग रहते हैं फंक्शन ले फंडामेंटल लाइट पढ़ी करने दे इन्हें दिन ने कोर ग्राफ हूँ अदने डोमेन हूँ रेंज का परिचय पटीने आशम दिल लगा नेहरते एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले जाने इट्टा एक्साम्पल नहीं रहता है एफ ऑफ एक्स इसी के लिए टू रेस्ट एक्स अवेंडे परिवारी अंदर आने टू इंडे मगर ले काल कायटल आना अवेंडे पड़ी अब अंगने अन्य के लिए बड़े जाने डिक्कन एक्साम्पल लोग टू द बेस टू ऑफ एक्स अवेंडे पड़ी अंदर आने टू इंड लोगरिदमी फंक्शन डिफाइन जेह तो समय तो पारण्य रण्डे f of x इज़ इक्वल टू लोग x टू द बेस ए नेट कॉमेटर पारण्यो ए ग्रेटर दैन जीरो ए ग्रेटर दैन जीरो पर अलग आरणा एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल लो तो पारण्य रण्डे ए ग्रेटर दैन जीरो अब आधे संगति आने वाला लगे इन्हीं पिन्ने पारण्टले � अब वड़ा अंदर कारण है यहाँ जिस तुम वाणी को पढ़ रहे हैं लोग टू द बेस वन ना नहीं देखो अंगने आने के लिए वन डे पढ़ने इंदा वन इंडा मोगले जिन्दे आल कार अर्क के लिए वन डे पढ़ी अंगने आएंगे ले वड़ा एप एक्साम्पल है लोग टू द बेस वन ऑफ निंगल के एक वन नहीं देखो यहाँ मतलब लोग ऑफ ई वन ने वाने के लिए घर किंगे नहीं दारे हो लोग टू द बेस वन ऑफ वन स्क्वायर नहीं दी कोड़े वन ने वन स्क्वायर ने वैली वन नहीं ले अंगे ने निकल दिए वैली टू गुटम अलग ही लोग टू द बेस वन ऑफ ई वन ने ना दिंगल के वन रेस टू फिफ्टी नहीं दी कोड़े अंगे ने निकल दिए वैली उन्हें गुटम फि� अंदर कारण हम अधि f of x इसी के लिए one ना one raised to x अंगल तो नहीं देखो अधि one ना आने नहीं आप आ रहे हो f of x इसी के लिए one raised to x ना ना ले f of x इसी के लिए one ना अ constant function आने constant function आना ना आय f of x इसी के x ने इंगले two उड़ता आ रहे हो fifty उड़ता आ रहे हो उक्का ही ना answer आना है one ना ना अपन ऐरा इंटर ऐरा inverse परिवर्तित लेते अपन ऐने के लिए Indonesia कारण हम इधे नेगेटिव पॉजिटिव आगन हम इन्हें एक कंडीशन अंडे आ कंडीशन ओबे जी दाल मात्रे अंदर उल्लो लॉगरिथमी फंक्शन आ उल्लो अपन नेगेटिव को बंदे इन्हें लोगों का दिन है पर लोग उठे तो बेस फाइव आने के लिए बट रे वो माइनस ट्वेंटी फाइव बंदे दिखो ट्वेंटी फाइव आने के लिए फाइव स्क अब अंगने तो विषय में इतना तो कारण हम नेगेटिव वैल्यूस ने अधिने डोमेने लेने देंगे लोग युवक का ना आधों उनके पॉजिटिव वैल्यूस मात्रे दिले को कोड कम बाढ़ लो ग्रेटर दैन जीरो जीरो यंग कोड कम बाढ़ लिया एक्स ग्रेट दिले को कोड करने एक्स ना वाला ग्रेटर दैन जीरो आगरा आधों टू रेस टू थ्री एट अंगने लगा वैल्यूस आने लोग इधर के निकट टोड का न सुगर लगे आधों उन्हें जाने बढ़ाए इन्दर टोड को ना रहे हो वन ने अगर चे डिस्टेंस कोटे आ रखने तो वन ने टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
seven eight. But I can one two three four five and I go what a minus one minus two minus three minus four minus five minus six minus seven minus eight in a bow okay I'm going to get an idea my day the lake of one in the value to it at the f of one down a function at all log to the base two of one log one a the zero on the nil carry day I'm going to get one to go to combo zero to the end day one to go to combo zero to the end of the bar and I'll add on a value the lane one note up a zero to the day the one comma zero than a point area in a two to come as a method that it down f of 2 add a log to the base 2 of 2 answer on the 1 2 go to come as a method 1 to get to the end day 2 go to come as a method 1 to get to the end day in a other thing on a in a three or can be like another fraction value a camera the car to calculate the angles of the motor learn and curl pull a value and work on f of 4 f of 4 on the log to the base 2 of 4 other than look on the um log to the base 2 of 2 square and a down other answer on the area Two on area. I'm gonna get four good can the summit and you'll get two on it to the day. Other thing on eight I would gonna do. F of eight. And the log to the base two of eight. That is log to the base two of other than a two cube in a down. Two cube a degree in a line answer on the three. Up a eight on the lake of the angle and you'll get it on the three on it. I'm gonna get an angle e value so can get a aggression. Join you the virtue in all. Ini nak writing graf ayer ikut. Ini kodikan na value greater than zero awan naya parni tolu. Ada ayat one ini tanya allah value sokka kodikam. Zero kodikam itu la zero ini mukul lom allah ayat value sokka kodikam. Ado nanti saya one ini tanya allah kacch value sokka. For example, saya point five kodikam. Point five ini nanda one by two yang kodikam ni dekong. Angin ayat ni lantas sampai ikam. F of one by two. Kurtal log to the base two of one by two. Ada log to the base two. Dinda kauanya anda two inda mukalai dina alkara arkelale. I one by two ni ninggal ke two raise to minus one ni eri kurra. Angin ni ninggal two inda mukalai lopulla dina minus one ana. Angin ni ninggal dinda value inda berum minus one na berum. Aba one by two ni nala value ninggal ada lek kau dukumba minus one na gitta. One by two nari bapa dia agresif central lele beria. Sendal kereta sendal lah beria. Apa adanya corresponding ayat itu, nenggal tu kita na value minus one nana. Ado untuk dah ikut point beria. Ini ada tu tu, saya korakkan ada one by four na lah value itu. F of one by four korakkan mana sahaja mereka. Log itu tu base two of one by four. Ini one by four na orang jual nenggal karya am. Ado untuk mana one by two ni old square ane nari le. One by two ni. All square on one by four. E one ingal ingal ke two inde mukalil na alkara arkela mande pani. Dine two raised to model ay dhanam. Eta one by two all square ne ingal ka dinte reciprocal le dite tanda power le negative uta pore. Aadi two raised to minus two ne bolchu de. Aadi log to the base two of two raised to minus two nda minus two nana beria. Apa angen ingil e? One by four aadi dinte pagudil le value urukumbo minus two uta. Ini ada tu tu yang aku dekam boleh na value ni engal kari ni nanda tu. Eda one by eight tu kudu kum. One by eight tu nari bah dindi bagudi. Dindi bagudi la value kudu kum boh f of one by eight tu kudu tal. Log to the base two of one by eight. I one by eight tu nari bandah one by two old cube ane. Adine engal kan deh am two raise to minus three ni dah. Angen engil two ni mukal itu nak kaya erkel anu mende pani. Ada ayat eh, di answer minus three ni betul. Apa ini one by eight ni nala value anda, dah. Ini ni bau dia itu beri. Apa ini corresponding ayat ni, engal kandu betul. One by eight orang minus three anu kita, ane. Apa angin ayat engil, ini dia zero ni, one ni dia ada nala value sengen kita tunggu. Dah, di le, di, di ni value ni, ane. Minus three, minus four, minus four, angin ada dia ikut, angin boi kundai ikut. Di ni bau dia bau dia bau dia ni nak tunggu. Orang kalau zero ni kat tu la. Aduh, untuk itu negatif infinity lagi kan? Kena pergi ke dekum. Apa ini model lah? Anak, adine graf beri. Angin, anak ini function anda y is equal to log x to the base two. Anak, ini function. 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ മോഡൽ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ വന്നാലും ലോഗിൻ്റെ എല്ലാ ലോഗരിതി ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നേരത്തെ ഇതൊരു പ്രശ്നം വരാനാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ട മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ബേസ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് അല്ല സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് വേറെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് പോലെ തന്നെ അതിനും വേറെ വേറെ ഗ്രാഫുകളാണ് കിട്ടാറ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകാതിമി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം തീരുമാനം അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എൻ്റെ പണി എന്താ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് ഇറക്കലാണ് എൻ്റെ പണി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ ഉണ്ട് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും ഇവിടേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കും പോരും എടാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് വണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോഗ് ഏതിൻ്റെ ബേ ഏത് ബേസിൽ വൺ ആയാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ സീറോ ആണ് ആ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതാ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനമായി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് ടു അതെന്താ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ടു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പണി എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് ഇറക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ടു നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഈ ടുവിനെ ഞാൻ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നേരെ റേസ് ഇപ്രോക്കൽ അത് ടു അപ്പോൾ ടുവിന് എനിക്ക് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ എന്നുള്ള മോഡലായി ഈ ലോഗിൻ്റെ പണി എന്താ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് ഇറക്കുക അതായത് ഇവനെന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വണ്ണിനല്ലേ താഴേക്ക് ഇറക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് വണ്ണാണ് റെഡി ഇനി ഞാൻ അതിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫോറിനെ കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓ ഫോർ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഫോർ പക്ഷെ ഇതിനെ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതണം എടാ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ ടു സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാണ് ഇവൻ്റെ പണി വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് ഇറക്കലാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവർ എത്ര മൈനസ് ടു അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടുവിനെ താഴേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഫോറിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോറിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അടുത്തത് ഞാനിതിലേക്ക് എയ്റ്റിനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്താ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എയ്റ്റ് എടാ നിങ്ങൾ അറി അറിയണം എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ക്യൂബ് ആണ് ടു ക്യൂബിനെ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നേരി കൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെനിക്ക് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓൾ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ നേരാ അപ്പോൾ ഈ ലോഗിൻ്റെ പണി ലോഗ് ടു ദ ബേസ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പണി എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ താഴേക്ക് ഇറക്കലാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് ആ മൈനസ് ത്രീനെ താഴേക്ക് ഇറക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടുക മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ
1 by 2 to the answer on the 1 nana. In the other than the one of the other two, f of 1 by 4 in a turgan, add a log to the base 1 by 2 of 1 by 4. Pasha went upon 1 by 2 in the power in the alkara kerana. Up 1 by 4 in Angani, 1 by 2 in the power of Kita is a matule. Log to the base 1 by 2 of 1 by 2 in the square nera. Up 1 by 2 in the power in the 2 in a thayakan and arcumbo answer on the 2 2 2. And 1 by 4 is corresponding to 2. 1 by 4 is located in the 1 by 20 is 0 in the 1 by 2 is corresponding to 2. Now, 1 by 8 is the log to the base 1 by 2 of 1 by 8. That is the same as log to the base 1 by 2 of 1 by 2 all cube. Now, 1 by 2 is the power of 3. That is the power of 3. Now, we have to do corresponding to 3. ई पॉइंट्स का जोइन जी दाल दिने ग्राफ है देशन ना इन्हें रिचे ही पाई रखने टा पर लोग इधर में फंक्शन अंदाज़ ना है ना हमारे अंदाज़ इतना नहीं सिलाई की आदि इन्हें रंड एक्साम्पल और एक बोली आदि इन्हें ग्राफ इन्हें कुछ ऐसे देशन अलग एक कॉन्सेप्ट गिट्टी इन्हें आदि ने � अगर नहीं किले देने ग्राफ ही ना मेरे कंधे में आते रंड ग्राफ में इधर उड़ा पास ही नंदे वन इधर उड़ा पास ही नंदे कारण हम लोग वन ने अंदर बेस ये था यार उम आइना आंसर अंदर ही कुम जीरो ही रिकुम अब अगर नहीं किले आज इतने ग्राफ ना इन्हें ग्राफ अंगने अंगने ले बोलने दान वो ग्राफ है ये ग्राफ इन्हें graph ऐ द ब्लैक कलर लो वैसे ग्राफ है एक्स इंगे ने कोड़म बो वाई उम कोड़े ले जी ना द ओके एक्स बड़ा है कुछ एक्स इंगे ने कोड़ी कहीं ना आई डे वाई वाइलिंग कोड़ी कुछ एक्स विनिंग कोड़ी कहीं ना वाई वाइले उन्नो कोड़ा कोड़ी अंगे ने अनेक एक्स इंगे ने कोड़ने समय तो वाई उम ने कोड़ा ये एंड वैल्यू जीरो नहीं मरने दे अड़ी लागना समय तंदा समय करना दे एक्स इंगे ना कोड़न बो वाई करन्यू एक्स वन तो कोड़िया पर वाई वन तो करन्यू आये द एक्स इंगे ना कोड़ने ने ऐसे रची वाई इंगे ना कोरेया ना वाई कोड़ने टेके ना कोरेया ना दंड गिले अधिने डिक्रीसिंग फंक्शन ना पर फिजिक्स लोग केमिस्ट्री लोग क्या लॉगरिदम ना आई टू यूज़ हीम अदिले वो राई टू लॉगरिदम है नेचुरल लॉगरिदम वह राई टू लॉगरिदम है कॉमन लॉगरिदम आये द नेचुरल लॉगरिदम उन्हें पिने कॉमन लॉगरिदम उन्हें कॉमन लॉगरिदम एक नेचुरल लॉग रीडन वाला नाल अधिने बेस ई आने के लिए लॉग एक्स टू द बेस ई आने के लिए अधिने परिणत पैराने नेचुरल लॉग रीडन कॉमन लॉग रीडन वाला नाल लॉग रीडन तीन डे बेस टेन ने आने के लिए अधिने परिणत पैराने कॉमन लॉग रीडन अब कॉमन लॉग रीडन तीन ने पढ़ें दा टेन इंडे म in natural logarithm, log to the base e of x is denoted by ln of x, ln x, ln of x, natural logarithm of x, ln 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 of x, इनी फिजिक्स लोग केमिस्ट्री लोग ये पहले यूज़ जी ये ना दे कॉमन लोग रीडन फिजिक्स लोग केमिस्ट्री लोग ये टुंग बोर्ड दे यूज़ जी ये ना दे 
കോമൺ ലോഗർ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇനി മാത്സിൽ ഞാൻ ഈ ലോഗൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഈ ലോഗ് എക്സ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ബേസ് ഇ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം കാരണം മാത്സിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഗരിത ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫിസിക്സ് ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറോ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ സാറ് പറയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ടെന്നാണ് കാരണം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ലോഗരിതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ലോഗ് ഇ വൺ ആണെന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ടാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ലോഗ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ സാറ് പറയും അത് തെറ്റാണ് വൺ അല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്തേ കാരണം മാത്സിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതാണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താ ഇ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും ബേസും സെയിം ആയാലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുക വൺ കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് ഫിസിക്സിലോ ലോഗ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ബേസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താകൂല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകൂല അതായത് ലോഗ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകൂല ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഉള്ള ലോഗിൽ കാരണം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ലോഗ് ഇതാണ് എന്നിട്ട് സാറ് നിങ്ങളോട് പറയും ലോഗ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല വൺ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ എന്ന് പറയും അതെന്ത് സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം ലോഗ് ടെൻ ടു ദ ബേസ് ടെന്ന് ബേസ് ഒന്ന് സെയിം ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആൻസർ വൺ കിട്ടുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കോ എന്നിട്ട് ആ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മാത്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ലോഗിൻ്റെ ബേസ് ഇ ആകണ സമയത്ത് ലോഗ് ടെൻ എന്താവില്ല വൺ ആകൂല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ത് ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് എ എന്താണെന്ത് വൺ അപ്പം ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്താവും വൺ ആകും മാത്സിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ലോഗരിത ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസ് ഇ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കോമൺ ലോഗരിത എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ആണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ ലോഗ് എന്ന് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് രണ്ട് ഐറ്റം ലോഗരിതം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലോഗരിതാണ് എടാ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ലോഗ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നും ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോഗ് എക്സ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ ലോഗ് എക്സ് വൈ ലോഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടേമുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എടാ ഈ ലോഗ് ഡിഫൈൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താവണം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം എടാ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ്റെ സംഗതി അറിയാം ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അടിയിലുള്ളതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അടിയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസ് വൺ ആകരുത് ഇത് മാത്രം മൈൻഡിലുണ്ടായാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയണത് ലോഗ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈക്ക് ഈക്കലാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് എടാ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ് എക്സ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് ലോഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതലേ അറിയാം ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ്
അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു പറയാം ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് ബൈ വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എക്സ് ഗ്രേഡ് താൻ സീറോ ആകണം വൈയും ഗ്രേഡ് താൻ സീറോ ആകണം അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ ചിന്തിക്കുക എക്സ് ബൈ വൈ ഗ്രേഡ് താൻ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ വൈ ഗ്രേഡ് താൻ സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടി ഇല്ലേ അഥവാ ഇതെങ്ങാനും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മോഡ് എക്സ് ഇതാണ് അപ്പൊ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് വൈ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പറയാം ഇനി ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ടു ദ ബേസ് എ ലോഗ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പവറിൽ എന്താണ് എൻ ഇതിനുള്ള ഓരോ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എ ഗ്രേഡർ ദാൻ സീറോ ആകണം എ നോട്ടിക്കൽ വൺ ആവണം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ ഇതിൻ്റെ പവറിലുള്ള എന്നിനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്നിനെ കണ്ട് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എൻ ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ് വന്നാൽ അത് ലോഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താവണം പ്ലസ് ആവണം ബൈ വന്നാൽ ലോഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ആ വരിക ഇനി ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൻ്റെ പവറുള്ള എന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എ ഇൻ ടു വൈ റേസ് ടു ബി ബൈ ജെഡ് റേസ് ടു സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇവിടെ എന്താ ഇൻഡു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആക്കുക ബൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ആക്കുക പവറിലുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നിലേക്ക് എടുക്കുക അതല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരും ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ലോഗ് വൈ റേസ് ടു ബി ഇവിടെ ഇൻഡു ആണല്ലേ ഇനി ബൈ അല്ല ഉള്ളത് അപ്പൊ മൈനസ് ആക്കുക മൈനസ് ലോഗ് ജെഡ് റേസ് ടു സി ഇവിടെ ഏനാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ എ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ലോഗ് വൈ മൈനസ് സി ലോഗ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലോഗ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഒരു ഇതിന് രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് വൈ ആക്കി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് വൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കണം എ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ തന്നെ അല്ലേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് എ മോഡൽ എഴുതാം പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇൻ കേസ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കണം ബി ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ ലോഗ് ഡിഫൈൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ആ ബേസ് വൺ ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം റെഡി ഇനി ഇതിലേക്ക് അടക്കണം
തിരിച്ചു എഴുതാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസും ഇതിൻ്റെ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ആ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകാൻ പാടില്ല വൺ ആകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ് അതെന്താകണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ഇനി ഈ കേസിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ കേസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അതിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ബേസ് എന്താകാൻ പാടില്ല വൺ ആകാൻ പാടില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വരിക ഇതിലുള്ള സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ലോഗ് അതിനിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തറിയോ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ടു ദ ബേസ് എ റേസ് ടു എം ആണ് എഴുതിക്കോ ഇതിന് രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ ബൈ എം ഇനി ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് കണ്ടി ആ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ടു ദ ബേസ് എ റേസ് ടു എം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിക്കൂടെ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ലോഗ് എ റേസ് ടു എം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് സെയിം ആവണം ഇവിടെ ബേസ് എഴുതിയില്ല ബേസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താ ഇ ഏത് ബേസും കൊടുക്കാം സെയിം ആവണം എന്ന് മാത്രം റെഡി അപ്പം സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പവറിലുള്ളതിനെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറക്കാമെന്നല്ലേ നമ്മൾ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ ഇൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതോ എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എൻ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഇതെന്താ വരിക ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് എ ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എൻ ബൈ എം ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ എന്നാണ് വരിക ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ നെ ലോഗ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് എ എന്നായിരിക്കൂടെ അതേ പ്രകാരം ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക ആദ്യം ഈ കേസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് എടുത്തോ എൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കാൻ പാടില്ല ബേസിൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ഇനി ഇയാളെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എ റേസ് ടു എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ആ എ റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകാൻ പാടില്ല വൺ ആകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് എക്സ് റേസ് ടു ലോഗ് വൈ ടു ദ ബേസ് എ അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ മോഡൽ എക്സ് റേസ് ടു ഒരു ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെങ്ങനെ ഏതാണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ എ റേസ് ടു ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഈ എക്സിന് അങ്ങോട്ടും വൈന് അങ്ങോട്ടും കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ വൈ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ഈ എക്സും വൈയും വലുപ്പം കൂട്ടിയതുകൊണ്ടൊന്നും മെയിൻ്റെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇതിനെയും ഇതിനെയും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെ വരിക ഒന്ന് എ റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എ റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകാൻ പാടില്ല വൺ ആകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആ എക്ക് പകരമാണ് ഈ എക്സ് റേസ് ടു വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ ലോഗിലേക്ക് കടന്നു ലോഗിൻ്റെ ബേസ് എന്താ എ ആ എയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൈ ആണ് ആ വൈയും എന്താകണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം ഇനി ഇവിടേക്ക് വരാം ഇവിടെ എ റേസ് ടുവിന് പകരം ഇവിടെ വൈ റേസ് ടു ആ വൈ വൈ റേസ് ടു എന്താകണം എ എന്നുള്ള ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും നോട്ടിക്കൽ വണ്ണും ആവണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ആകണം നോട്ടിക്കൽ വണ്ണും ആകണം വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വേണം വൈ നോട്ടിക്കൽ വണ്ണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകണം അത്
എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് എടാ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയറും റൂട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ആ റൂട്ടും സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എക്സ് എൻ എൽ എ കിട്ടുക അതേപോലെ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടും സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എക്സ് എൻ എൽ എ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ആ എ റൈസ് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നെന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എ റൈസ് ടു എക്സ് പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ലോങ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ ഈ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ പവറിലേക്ക് ആരാം കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ലോഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരാം കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോഗിനെ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കോ അതായത് എഫ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്ത് വരും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോഗ് എക്സിനെ കൊടുത്താൽ ഈ എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് ചെയ്തു ടു ദ ബേസ് എ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ അവർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയോ ചെയ്യാം അതായത് ഏതുപോലെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ കൊടുത്തു അതേപോലെ എൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ പവറിലാണ് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലോഗിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ലോഗ ജിമി ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതായത് എ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എ വിച്ച് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗ രതിമി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് കൊടുത്തു എന്നായിരിക്കും എ റൈസ് ടു എക്സിന് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതായത് ലോഗും എ റൈസ് ടു എക്സും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് ഇതാണ് എയ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഗ്രാഫുണ്ട് അതായത് വൈസിക്കൽ ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേഡ് താൻ വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ച ഗ്രാഫ് ഇടതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അതായത് ഇതിന് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എടാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടോ എക്സ് വണ് ഈ എക്സ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വൈ വണ് ഇടത്ത് വാ വൈ വണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വൈ വണ് അതായത് ഇതല്ലേ വൈ വണ് വരാം റെഡി എക്സ് ടു കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വൈ ടു ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്താണ് വൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആണോ എക്സ് ടു ആണോ വലുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ വൺ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എക്സിന് എക്സ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതായത് ലോഗ് എക്സ് ടു ആണ് അതായത് ലോഗ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താകും ലോഗ് എക്സ് വൺ ആവും ടു ദ ബേസ് എ എപ്പോ എന്നറിയോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുന്ന കേസിൽ എവിടെയല്ലേ ഇനി ഈ കേസ് എടുത്തു എന്ന് എഴുതിക്കോ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വണ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് വണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് വൈ വണ്
log x in the lake, x one in a good target to the log x one to the base a. Other pair some boy come end value zero and day um one in day um a d lagumbo. Upon an angle x two greater than x one an angle log x two greater than log x one and now a po a greater than one now in the case today. In x two greater than x one nagana samete log x two is the under bath log at the other po the volerio. This is a greater than 1 x2 greater than x1. log x2 greater than log x1. Ready? This is the value less than 1 x2 greater than x1. log This is the direction of the change. This is the and inequality and the yum, while the other dog under the Kuno put it or the umcher than the other, while decreasing function, either one or young in a sumbake. Increasing function and get other eight and then send out. Yadano will the other local tala the wound to Maldenago, Yadano Cherda than a local tala the wound to Cherdanago. Ella increasing function loom, Anganana sumbake. No to go the properties of logarithm complete. Da Namalapo exponential function going yum, logarithmic function going yum. In 11th standard function on fractional part function. Fractional part function are a function f of x is equal to x minus greatest integer of x. Here function is fractional part function. Our box x is the greatest integer function. Now, when the function is the greatest integer function, we will see the f of 3.4 yoichu adu x nu varan 3.4 appo endha veriya x load thakka 3.4 odukka that is 3.4 minus box 3.4 that is 3.4 minus greatest integer of 3.4 andha 3 alle veriya 3.4 minus 3 andha da 0.4 ready in f of 5.9 eduthu endha sambhavikka ivada x nu varan 5.9 odukka le 5.9 minus box 5.9 and so on the 5.9 minus 5 greatest integer of 5.9 5 alle that is 0.9 so anga the evade ka povunu ningalku consider now ready appo angane anengil njan ningalodu nerittu choikkana f of 7.2 choichal answer ningalku nerittu parayan pattum 0.2 a vera f of oru 8.92 choichal ningal valare krithyamayittu parayindin answer Point nine two. Angel F four six jo chunedico. F four six at the add six minus greatest integer of six. Add six minus greatest integer of six and the six. Six minus six and the zero. Apo F four three and the three minus box three. That is three minus three answer and the zero. Apo integer point ilum, I f of x in the value in the iricum, zero iricum. F of one is zero on a, f of three zero on a, f of minus two zero on a, f of ten is zero on a, eleven zero on a. In f of ten point two on angular, point two. F of eleven point three on angular, point three. Apo sangadi, put the tello, any. Upon any angle, and a negative value in the southern article. Add f of. Minus 1.3. Apo dinar thanda x ne vairam minus 1.3 orthal minus 1.3 minus box minus 1.3. Andu vairum minus 1.3 minus. Idin de value ningal kariyalo minus 1 naalo. Alla. Andu ningal prathegam padichirundey minus 2 ane. That is minus 1.3 plus 2. Apo thanda minus 1.3 plus 2 thanda 0.7. Aye Point three na dik two one point three le na two lega thara orand na lage chindi jamadi point seven na answer itta ready the bola thene where example kan sri dal negative value to f of minus four point seven na nu veya pangalam answer le answer ande ingre na chia x ne vaira minus four point seven orka na minus four point seven minus box minus four point seven that is minus 4.7 minus box minus 4.7 value and minus 5. This is the value minus 4.7 plus 5. Answer is 0.3. 
അത് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്താ വരിക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാം അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് വെക്കണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ വൺ എടാ ഇൻറ്റഗ്രൽ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ സീറോ അല്ലേ വരിക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആൻസർ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താ അത് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ബോക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് സീറോ അത് പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് വരിക പോയിൻറ്റ് ടു ഇട്ടാൽ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇട്ടാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇട്ടാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ പോലെ പോവുക നേരെ മറിച്ച് വൺ ആണ്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് വൺ ആണോ കിട്ടുക വണ്ണിന് കറസ്റ്റ് പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടൂല വണ്ണ് കിട്ടൂല അപ്പോൾ വണ്ണ് വരെ അങ്ങനെ പോകും വൺ ആണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് വൺ സീറോ ആണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണിച്ചാടും അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും വണ്ണ് കിട്ടൂല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ കിട്ടൂല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടലില്ലേ അതായത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വണ്ണല്ല ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്താ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്താ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്താ പോയിൻറ്റ് നയൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും പോകും ഇനി എഫ് ഓഫ് ടു എത്തുന്ന സമയത്തോ അത് എന്ത് കിട്ടൂല ടു കിട്ടൂല ആ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ചാട്ടാടിയിലേക്കാണ് ചാടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക അല്ലേ കത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവാം സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ തന്നെ ഇനി മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ സീറോ ഇനി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്താ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ വരിക എന്താ അവിടെ എത്തും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്താ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ വരിക എഫ് ഓഫ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്താ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ വരിക അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താവും ഹോളാവും കാരണം സീറോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് വരാം അപ്പോൾ അതേ ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈന് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഏത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക ഒരിക്കലും വണ്ണ് കിട്ടില്ല കണ്ടോ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഹോളാണ് വണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ വരെ കിട്ടും അതായത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ വൺ ആണ് വരിക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ആൻ ഓറിക്കൽ എക്സ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ എക്സ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മന
ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫിസിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറയും അവിടെ ആ ബോക്സ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറയും അത് സാധാ ബ്രാക്കറ്റും ഈ ബ്രാക്കറ്റും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളോട് എഫ് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ എക്സ് എക്സിന് വരാൻ പോടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫുള്ള് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓരിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചു നോക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓരിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അതായത് ഇൻഡിജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓരിക്കൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അതാരാ അത് ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ബിക്കം ഫോർ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ ലൈനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഏകദേശം ഇവിടെ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻഡിജർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓർമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ മുകളിലുള്ള ഇൻഡിജർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എഫ് ഒ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്താ സിക്സ് എഫ് ഓ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്താ സെവൻ ഇനി എഫ് ഒ ഫ് സെവൻ എന്താ അത് സീറോ ആണ് കാരണം എന്താ ആ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ സെവൻ ആണ് അവർ അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ സെവൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ പോകും അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയതാ സെവൻ അപ്പോൾ എഫ് ഓ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ അതായത് എഫ് ഒ ഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് സെവൻ എന്താ വരിക സെവൻ സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻസർ എന്താ എയ്റ്റ് ഇനി സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു എന്താ വരിക എന്താ വരിക മൈനസ് ടു ആണോ ഗ്രേറ്റർ ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ആരെങ്കിലും മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് തെറ്റാണ് അത് എഴുതേണ്ട എന്താ പറയുക മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻഡിജർ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഈ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു എവിടെ കിടക്കണത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ കിടക്കണത് അതിൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻഡിജർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആൻസർ എന്താ മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ എന്താ മൈനസ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആൻസർ എന്താ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് സീറോ എന്താ സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ സ്മോളസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വണ് ആ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇഞ്ചർ വൺ അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആയിക്കോട്ടെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആയിക്കോട്ടെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വൺ ആണ് കിട്ടുക വൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുക സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അല്ല അപ്പം സീറോക്ക് വൺ കിട്ടൂല എന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാകും റെഡി ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇട്ടാലോ ടു ആ കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇടാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ സീലിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ